హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నాని స్టెక్ న్యూస్ ఎపిసోడ్ థర్టీ వన్ కి స్వాగతం సో ఈ రోజు న్యూస్ ఏంటి అనేది చక్కగా చూసేద్దాం సో మొదటి న్యూస్ వచ్చేసరికి మన డెల్ నుంచి డెల్ ఎక్స్పీఎస్ థర్టీన్ అని చెప్పేసి ఒక కొత్తగా ల్యాప్టాప్స్ మనకి ఇండియాలో ప్రవేశపెడుతుంది ఇది వచ్చేసరికి మనకి మూడు మో ల్యాప్టాప్స్ ఉంటాయి మూడు వేరియంట్స్ అనమాట సో మూడు వచ్చేసరికి మనకి థర్టీన్ ఇంచెస్ డిస్ప్లేతోనే వస్తాయి అనమాట సో ఇందులో వచ్చేసరికి రెండు డిస్ప్లేస్ వచ్చేసరికి మనకి ఫుల్ హెచ్డి డిస్ప్లేతో వస్తాయి సో ఒకటి వచ్చేసరికి ఐ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ ఎయిత్ జనరేషన్ ఇంకోటి వచ్చేసరికి ఐ సెవెన్ ప్రాసెసర్ ఎయిత్ జనరేషన్ తో ఉంటుంది ఐ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ లో వచ్చేసరికి మనకి ఎయిట్ జీబీ ర్యామ్ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఎస్ఎస్డి తో లభిస్తుంది అలాగే అయితే ఐ సెవెన్ ఉందో ఐ సెవెన్ వచ్చేసరికి సిక్స్టీన్ జీబీ ర్యామ్ తో ఫైవ్ ట్వెల్వ్ జీబీ వరకు మనకి ఎస్ఎస్డి తో వస్తుంది అనమాట ఇంకోటి వేరియేషన్ వచ్చేసరికి ఇది కూడా ఐ సెవెన్ ఎయిత్ జనరేషన్ తోనే లభిస్తుంది సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకి ఏంటంటే అల్ట్రా హెచ్డి డిస్ప్లే అనేది లభిస్తుంది అనమాట ప్రైజెస్ కనుక మనం చూసుకున్నట్టయితే ఏదైతే ఐ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ ఉందో ఐ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ ఫుల్ హెచ్డి డిస్ప్లే వచ్చేసరికి మనకి తొంభై నాలుగు వేల ఏడు వందల తొంభై రూపాయల వరకు మనకి ఉండబోతుందంట అలాగే ఐ సెవెన్ ఫుల్ హెచ్డి ప్రాసెసర్ చూసుకుంటే మనకి ఒక లక్ష నలభై ఒక్క వెయ్యి నాలుగు వందల తొంభై రూపాయలు ఉండబోతుందంట అలాగే ఏదైతే ఫోర్ కే అల్ట్రా హెచ్డి డిస్ప్లేతో లభిస్తుందో సో దాని ప్రైస్ వచ్చేసరికి మనకి ఒక లక్ష యాభై తొమ్మిది వేల ఏడు వందల తొంభై రూపాయల వరకు ఉండబోతుందంట సో వీళ్ళైతే ఇది ఇండియాలో ప్రవేశపెట్టబోతున్నారు ఇంతంత ప్రైజులు పెట్టి ఎవరు కొంటారో అయితే నాకైతే తెలియదు కానీ నన్ను అడిగితే కేవలం వీటి కోసం మీరు ఇంత ప్రైజులు అయితే పెట్టడం వేస్ట్ అని చెప్తాను అనమాట తర్వాత న్యూస్ వచ్చేసరికి మనకి హెచ్టిసి నుంచి హెచ్టిసి యు లెవెన్ అని చెప్పి మనకు ఒక మొబైల్ లాంచ్ చేసింది మన అందరికీ తెలుసు సో ఇప్పుడు వచ్చేసరికి ఇందులో వాళ్ళు యూ లెవెన్ ప్లస్ అని చెప్పేసి ఇంకో మొబైల్ తీసుకొచ్చారనమాట సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి అది మన ఇండియాలోకి మనకి రేపటి నుంచి అంటే ఫిబ్రవరి ఏడో తారీఖు నుంచి మనకి ఫ్లిప్కార్ట్ లోకి అవైలబుల్ లోకి రాబోతుంది సేల్కి అయితే రాబోతుంది సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి వాటి స్పెక్స్ అలాగే వచ్చేసరికి దాని ప్రైస్ అనేది బయటకు వచ్చింది అనమాట స్పెక్స్ కనుక మనం చూసుకుంటే డిస్ప్లే వచ్చేసరికి సిక్స్ ఇంచెస్ ఎయిటీన్ ఇంటూ నైన్ ఎక్స్పెక్ట్ రేషియాతో ప్లస్ డిస్ప్లే అనేది లభిస్తుంది స్టోరేజ్ చూసుకుంటే మనకి ఇక్కడ టూ వేరియంట్స్ ఉన్నాయి అనమాట ఒకటి వచ్చేసరికి సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ తో ఫోర్ జీబీ సిక్స్ జీబీ ర్యామ్ తో అనమాట సో మన ఇండియాకి వచ్చేసరికి సిక్స్ జీబీ ర్యామ్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ తో అవైలబుల్ ఉన్నది మన ఇండియాకి రాబోతుంది సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకి స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ థర్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ ని యూజ్ చేశారు రేర్ కెమెరా అంటే బ్యాక్ కెమెరా చూసుకుంటే మనకి ట్వెల్వ్ మెగా పిక్స్ ఉంటుంది ఫ్రంట్ కెమెరా వచ్చేసరికి ఎయిట్ మెగా పిక్స్ ఉంటుంది ఆండ్రాయిడ్ ఓరియో తో మనకి ఇది రన్ అవుతుంది అలాగే బ్యాటరీ చూసుకుంటే మనకి త్రీ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ అనేది దీంతో పాటు లభిస్తుంది అనమాట సో ఇప్పుడు మనం ప్రైస్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే దీని ప్రైస్ వచ్చేసరికి దగ్గర దగ్గర యాభై ఆరు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై రూపాయలు పెట్టారు దగ్గర దగ్గర యాభై ఏడు వేల రూపాయలు అనమాట సో హెచ్టీసీని మనం దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇప్పటి వరకు హెచ్టీసీతో వచ్చిన మొబైల్స్ మనం దృష్టిలో పెట్టుకొని అలాగే మొబైల్ స్పెక్స్ కూడా మనం దృష్టిలో పెట్టుకుంటే ఈ మొబైల్ వచ్చేసరికి బిలో ఫార్టీ థౌసండ్ ఉంటే వీళ్ళు కొద్దిగా గొప్ప సక్సెస్ అయితే అవుతారు సో వీళ్ళు వచ్చేసరికి డైరెక్ట్ గా యాభై ఆరు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై రూపాయలు అంటే చాలా ఎక్కువని చెప్పాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు వచ్చేసరికి హెచ్టీసీకి అంత మార్కెట్ అయితే లేదు సో ఇలాంటప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళు కొంచెం లో ప్రైజ్ లో అంటే మనకి ఇంచుమించు ఏదైతే వన్ ప్లస్ ఉందో వన్ ప్లస్కి పోటీగా దించుకోవడం బెటర్ కానీ వీళ్ళు శాంసంగ్ ఎస్ సిరీస్లో ఫ్లాష్ మొబైల్స్కి పోటీగా దించే ప్రైజులు పెడితే మాత్రం కష్టం అని చెప్తాను అనమాట తర్వాత నుంచి వచ్చేసరికి మనకి ఇన్ఫినిక్స్ నుంచి సో ఇన్ఫినిక్స్ హాట్ ఎస్ త్రీ అని చెప్పేసి వాళ్ళు కొత్త మొబైల్ని మనకి ఫ్లిప్కార్ట్లో ఈ నెల పన్నెండో తారీఖు అంటే ఫిబ్రవరి పన్నెండో తారీఖును మనకి తీసుకొస్తున్నారు అనమాట సేల్లోకి సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి వాటి స్పెక్స్ అలాగే ప్రైజెస్ అనేవి లీక్ అయినవి మనం స్పెక్స్ కనుక చూసుకుంటే డిస్ప్లే వచ్చేసరికి ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ ఇంచెస్ హెచ్డి ప్లస్ ఎయిటీన్ ఇంటూ నైన్ ఎక్స్పెక్ట్ రేషియాతో మనకి డిస్ప్లే అనేది లభిస్తుంది ఇంకా స్టోర్ చూసుకుంటే ఇందులో టూ వేరియంట్స్ ఉన్నాయి ఒకటి థర్టీ టూ జీబీ త్రీ జీబీ ర్యామ్ తో ఇంకోటి సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ తో అవైలబుల్ ఉన్నాయి అలాగే మనకి ప్రాసెసర్ చూసుకుంటే మనకి స్నాప్ డ్రాగన్ ఫోర్ థర్టీ ప్రాసెసర్ అనేది లభిస్తుంది బ్యాక్ కెమెరా వచ్చేసరికి థర్టీన్ మెగా పిక్సెల్ అలాగే ఫ్రంట్ కెమెరా వచ్చేసరికి ట్వంటీ మెగా పిక్సెల్ లభిస్తుంది ఓఎస్ చూసుకుంటే మనకి ఆండ్రాయిడ్ ఓరియో తో ఇది రన్ అవుతుంది బ్యాటరీ చూసుకుంటే మనకి ఫోర్ థౌసండ్ ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ అనేది ఉందన్నమాట సో ఇక్కడ వీళ్ళు ప్రైస్ వచ్చేసరికి మనకి ప్రైజెస్ కనుక మనం చూసుకుంటే ఏదైతే త్రీ జీబీ ర్యామ్ వేరియంట్
సో చూడాలి ఈ స్మార్ట్ వాచ్ అనేది మరి ఇండియాకి వస్తుందో లేదో సో ఇండియాకి వస్తేనే కానీ మనకి తెలియదు ఇది ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తుంది అనేది తర్వాత న్యూస్ వచ్చేసరికి మనకి సామ్సంగ్ ఎస్ నైన్ ఎస్ నైన్ ప్లస్ నుంచి సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకి ఈసారి ఏంటంటే వాటి కలర్స్ లో కొత్త వేరియంట్ కలర్ అనేది మనకి వాళ్ళకి లాంచ్ చేస్తున్నారు ఈ మోడల్ లో అని చెప్పేసి లీక్ అయితే వచ్చింది సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి వీళ్ళు ఏంటంటే లీలక్ పర్పుల్ వేరియంట్ అని చెప్పేసి ఒక కొత్త పర్పుల్ కలర్ లో వీళ్ళు ఇందులో రిలీజ్ చేస్తున్నారంట అలాగే వచ్చేసరికి మనకి ఎస్ నైన్ ప్లస్ లో సెన్సార్స్ వచ్చేసరికి మనకి కెమెరా సెన్సార్ వచ్చేసరికి వీళ్ళు సోనీ ఐఎంఎక్స్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ కెమెరా సెన్సార్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నారని చెప్పేసి ఇక్కడ మనకి లీక్ అయితే వచ్చింది సో వీళ్ళు చూసేసరికి ఏదైతే ఈ పర్పుల్ కలర్ ఉందో ఇది మనకి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇండియాలో లాంచ్ చేస్తారా లేదంటే నాకైతే డౌట్ ఎందుకంటే ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకు ఫస్ట్ వచ్చేసరికి బ్లాక్ లాంచ్ చేస్తారు ఆ తర్వాత దాంతోపాటు గోల్డ్ గోల్డ్ లాంచ్ చేయొచ్చు బట్ వేరే కలర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వీళ్ళు తొందరగా లాంచ్ అయితే చేయరు సో అలాగే వచ్చేసరికి ఇంకో న్యూస్ వచ్చేసరికి అది కూడా సామ్సంగ్ నుంచే సామ్సంగ్ ఏదైతే ఎస్ నైన్ ఎస్ నైన్ ప్లస్ ఉందో సో ఇది సక్సెస్ మోడల్ అవుతుంది టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ లో అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏదైతే ఉందో టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ లో ఎస్ సిరీస్ అనేది ఆగిపోవచ్చు అని చెప్పేసి ఇక్కడ కథనాలు అయితే ఉన్నాయి సో దానికి కారణం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎస్ నైన్ తర్వాత ఎస్ టెన్ తీసుకురావాలి సో అందుకని వీళ్ళు ఎస్ టెన్ కాకుండా సామ్సంగ్ ఎక్స్ సిరీస్ అంటే ఎక్స్ అని చెప్పి తీసుకురావచ్చు అని చెప్పేసి కథనాలు అవుతున్నాయి దీనికి కారణం ఏం లేదు వీళ్ళు రెండు వేల పదిహేడు మార్చ్ లోనే వీళ్ళు సామ్సంగ్ ఎక్స్ అని చెప్పేసి రిజిస్టర్ చేయించారంట పేటెంట్ అయితే తీసుకున్నారు సో ఇప్పుడు వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఏదైతే ఐఫోన్ ఎక్స్ ఉందో సో ఐఫోన్ ఎక్స్ వచ్చింది కాబట్టి వీళ్ళు కూడా సామ్సంగ్ ఎక్స్ అని తీసుకొస్తారు సో ఇది వచ్చేసరికి ఎస్ సిరీస్ ని క్లోజ్ చేసి ఎక్స్ సిరీస్ తీసుకొస్తారా అంటే ఎక్స్ అని తీసుకొస్తారా లేకపోతే ఎస్ సిరీస్ ని అలాగే ఎక్స్ సిరీస్ అని చెప్పి ఇంకో మోడల్ ఏమైనా తీసుకొస్తారా అనేది ఇంకా రూమర్ గానే ఉండిపోయింది అనమాట తర్వాత న్యూస్ వచ్చేసరికి మనకి అమెజాన్ ఇండియా నుంచి సో అమెజాన్ ఇండియా ఏదైతే మనకి ఆన్లైన్ లో మనం పర్చేస్ చేసుకుంటాం ఈ కామర్స్ సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి వీళ్ళు ఇప్పుడు నుంచి యూపీఐ సిస్టమ్ కూడా మనకి పేమెంట్ రూపంలో పెట్టారంట సో గతంలో వచ్చేసరికి పేటిఎం కానివ్వండి ఫ్లిప్కార్ట్ కానివ్వండి ఈ యూపీఐ పేమెంట్ అనేది వాళ్ళు ఎప్పుడు ఇచ్చారు సో ఇప్పుడు వచ్చేసరికి అమెజాన్ కూడా పెట్టింది బట్ ఇది ఏదైతే మనం బ్రౌజర్ ద్వారా మనం అమెజాన్ యూజ్ చేస్తాం కదా సో అక్కడ అయితే మనకి అవైలబుల్ ఉండదు ఆన్లైన్ ద్వారా సో ఓన్లీ మనకి అమెజాన్ యాప్ లోనే మనకి యూపీఐ పేమెంట్ అనేది లభిస్తుందంట సో అలాగే వచ్చేసరికి వీళ్ళు ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏంటంటే బిలో టెన్ థౌసండ్ వరకు మనం యూపీఐ ద్వారా మనం పేమెంట్స్ అనేది చేసుకోవచ్చు సో వీళ్ళు లిమిట్ ఎందుకు పెట్టారనే తెలియదు బట్ లిమిట్ అనేది పెన్సల్స్ ఉంటుంది ఎవరైతే ఎక్కువ పేమెంట్ చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు కూడా యూపీఐ అనేది పెట్టాలి ఆ యూపీఐ అయితే మనకి చాలా సింపుల్ అండ్ ఈజీగా మనం యూపీఐ ని మనం యూజ్ చేయొచ్చు పేమెంట్ విషయంలో యూపీఐ ని యూజ్ చేసినంత ఈజీగా సింపుల్ గా మనం ఇంక వేరే దాన్ని యూజ్ చేయలేము అనమాట సో ఒకవేళ మీరు యూపీఐ గురించి తెలియపోతే గతంలో నేను యూపీఐ గురించి ఓ వీడియో చేయడం జరిగింది మీరు అక్కడ చూడొచ్చు అనమాట తర్వాత న్యూస్ వచ్చేసరికి మనకి ఆండ్రాయిడ్ నుంచి సో ఆండ్రాయిడ్ నాగట్ ఏదైతే ఉందో సో ఇప్పుడు వరకు ఏదైతే ఆండ్రాయిడ్ లో వచ్చిన వర్షన్స్ ఉన్నాయో అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు సో వాటిలో నెంబర్ వన్ గా అదే ఉందంట దానికి కారణం ఏంటంటే ఎక్కువ మంది దాన్ని యూజ్ చేశారు ఇప్పుడు వరకు యూజ్ చేసిన వాటిలో చూసుకుంటే ట్వంటీ వరకు ఆండ్రాయిడ్ నాగట్ ని యూజ్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారంట సో అలాగే వచ్చేసరికి అంతే లోయెస్ట్ గా చూసుకుంటే మనకి ఓరియో ఉందంట ఓరియో ఎయిట్ పాయింట్ జీరో చూసుకుంటే మనకి జీరో పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ అలాగే ఓరియో ఎయిట్ పాయింట్ వన్ చూసుకుంటే జీరో పాయింట్ త్రీ వరకు పర్సంటేజ్ వరకు ఉందంట సో మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు పర్సంటేజ్ దేనికి ఎంత పర్సంటేజ్ ఉందనేది సో ఇప్పటికీ జింజర్ బ్రెడ్ యూజ్ చేసే వాళ్ళు జీరో పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ ఉన్నారంట అలాగే ఐస్ క్రీమ్ శాండ్విచ్ యూజ్ చేసే వాళ్ళు జీరో పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ సో ఇలాగ చాలా మంది ఉన్నారు మనకి ఇందులో చూసుకుంటే నాగట్ వచ్చేసరికి మనకి ట్వంటీ 5% పర్సెంట్ యూజ్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు అలాగే మ్యాథ్స్ మీలో చూసుకుంటే మనకి ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ యూజ్ చేసే వాళ్ళు అంటే సెకండ్ ప్లేస్ లో అదే ఉందనమాట సో మ్యాథ్స్ మీలోకి వచ్చేసరికి చాలా వరకు కంప్లైంట్స్ అయితే ఉన్నాయి ఆ రోజుల్లో మనకి ఏదైతే స్క్రీన్ ఓవర్ వ్యూస్ లేర్ ఉందో సో ఆ కంప్లైంట్ అనేది ఉండేది ప్రతిసారి ఏదైనా యాప్ చేసు ఓపెన్ చేస్తే ఎలా అడిగేది పాత ఎలా తీసేయం అనేది సో మ్యాథ్స్ మీలో అయితే ఆ బక్స్ అయితే ఉన్నాయి సో నోగట్ వచ్చేసరికి మనకి అటన్నిటిని క్లియర్ చేసేసింది చాలా వరకు నోగట్ లో మనకి కంప్లైంట్స్ అయితే లేవు బట్ ఓరియ వచ్చేసరికి ఇప్పటికీ మనకి బక్స్ అయితే ఉన్నాయి అందుకే చాలా మంది ఇప్పటి వరకు ఓరియ అనేది ఇవ్వలేదు నేను ఎస్ఐ టు ఎస్ఐ ప్లస్ యూజ్ చేస్తున్నాం కదా సో వీటికే ఓరియ అప్లేట్ ఇప్పటి
ఎక్స్పెక్టేషన్ తో ఫుల్ హెచ్ డి ప్లస్ డిస్ప్లే అయితే ఉంటుందని చెప్పి ఇక్కడ తెలుస్తుంది అలాగే వచ్చేసరికి మనకి స్టోరేజ్ చూసుకుంటే ఇందులో టూ వేరియంట్స్ ఉన్నాయి ఒకటి వచ్చేసరికి త్రీ జీబీ మరియు థర్టీ టూ జీబీ తో ఇంకోటి వచ్చేసరికి ఫోర్ జీబీ సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ వేరియంట్ తో ప్రాసెస్ చూసుకుంటే స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ ప్రాసెసర్ ని యూస్ చేస్తున్నారని చెప్పేసి కథనాలు అయితే ఉన్నాయి కెమెరా చూసుకుంటే మనకి రేట్ సైడ్ టూ కెమెరాస్ ఉంటున్నాయి ఇక్కడ వచ్చేసరికి సిక్స్టీన్ మెగా పిక్సెల్ మరియు ఫైవ్ మెగా పిక్సెల్ తో ఉంటుంది ఇంకోటి వచ్చేసరికి ఫ్రంట్ కెమెరా వచ్చేసరికి ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ ఉంటుంది అనమాట ఆండ్రాయిడ్ ఓరియో తో మనకి ఇది రాబోతుంది బ్యాటరీ చూసుకుంటే ఫోర్ థౌజండ్ అండ్ హండ్రెడ్ ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ అయితే ఉండబోతుంది అని చెప్పేసి మనకి లీకేజ్ అయితే ఉంది ఇప్పుడు మనకి ప్రైస్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే ఏదైతే త్రీ జీబీ వేరియంట్ ఉందో ఇది మనకి పదిహేను వేల రెండు వందల రూపాయల దాకా ఉండొచ్చు అది చైనీస్ ప్రైస్ తో మనం ఇండియన్ కంపేర్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వచ్చేసరికి మనకి చైనా ప్రైజ్ వస్తే లీక్ అయినాయి సో అక్కడ ప్రైజెస్ తో మనం ఇండియన్ ప్రైజ్ ని కంపేర్ చేసుకుని చూసుకుంటే మనకి పదిహేను వేల రెండు వందల రూపాయల దాకా ఉండొచ్చు త్రీ జీబీ వేరియంట్ అలాగే మనకి ఫోర్ జీబీ వేరియంట్ వచ్చేసరికి మనకి పదహారు వేల మూడు వందల దాకా ఉండొచ్చు అనమాట సో ఇండియాకి వచ్చేసరికి ఏ ప్రైస్ పెడతారు అనేది మనకి ఇక్కడైతే లేదనమాట సో ఇంతే ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు నాకు ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించిన న్యూస్ కెమెరా లో అయితే బ్యాటరీ అయిపోయింది సో కెమెరా కూడా ఆఫ్ అయిపోయింది నేను మైక్ ద్వారా నేను మాట్లాడుతున్నాను సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో మీకు నచ్చేది లైక్ చేసి షేర్ చేయగలరు అలా యూట్యూబ్ లో మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే కింద మన ఛానల్ ఐకాన్ ఉంటుంది సో దాన్ని క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయగలరు అలా మీ సలహాలు సందేహాలు ఏమంటే కింద కామెంట్ బాక్స్ లో ఇవ్వగలరు థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్